你真的是很爱他，是你啊！你和宁香姐姐的谈话，我刚刚都听见了。我不知道自己是该喜还是忧，喜的是我含辛何德何能，能够蒙皇上的恩赐，嫁给皇上最得意的爱将。忧的是，我明知道你最爱的人不是我，而是大宋皇朝的宁香公主。作为一个女人，能够嫁给一个心爱的男人，那是一件多么幸福的事。可悲的是，娶你的这个男人，心里念念不忘的却是另外一个女人。这件事。注定是个悲剧，但更可悲的是，这个不应该陷入感情漩涡的女人，却在某个时候悄悄地爱上了这个不该爱的男人。你不要用这种怀疑的眼光看着我，情感的事本来就是最让人捉摸不定的。昨天的我，还依然忧心的在想，如何去面对一个不爱自己的人。而今天的我，却已经慢慢的陷入这种情境，默默的深爱着这个男人。海星，你，我的情感。原本是一片空白。皇上赐婚，这是皇命，应该是要逆来顺受的。但不知道为什么，你越是怕伤害我一分，我就是越深深的爱着那一分。是惊慌，是开心，我不知道为什么。一个人会如此的痛苦，韩星，你越是这么说，我就越觉得内疚。你不需要内疚，这本来就是顺其自然的事情，这是我自己的选择，不管将来结果如何。我都不会怪你的。你能回答我一个问题吗？什么问题？你曾经爱过我吗？你可以。不用顾虑我的感受，回答我，就算是骗我，我也可以欣然接受。嗯、我知道你最爱的是明香，就算你娶了我。我也永远不可能代替宁香在你心目中的位置，是吗？宁香。什么都不用说，皇上赐婚，我生怕会伤害到你。可是现在
，我发现这一切都是我多虑了。李湘，李湘，李湘。我我不是医，我是兽医，让我走，让我走，让我走！哎哎呦，哎呦，哎呦，去给他把脉，把把脉，把脉。哎，是谁把他弄成这个样子的？我，你你。他的伤口已经感染了，你到底能不能治？能能，我是神医，我是名医，哎，我是张天行啊！治好了有赏，治不好，你跟他一起死。啊，治好他，我伺候他；要是治不好他，我陪他一起死。嗯，去打五九，我这就给他洗伤口。你还不快去啊！嗯。皇上，别怕，嗯，有我在这儿，我守着你，我死也不离开你，啊。王爷，严峰果然跑到竹山县去了，崔浩差点回不来。这个严峰真是讨厌。王爷，派个杀手去，不就一了百了了吗？严峰现在和杭铁生勾结在一起，恐怕没那么容易下手。是啊，宰相大人最近每天也跟文武百官秘密来往，忙得很呐、啊。看样子，要想除掉严峰，必须从梅妃娘娘身上下手。王爷，这是严峰、选妃的资料，都在这儿。梅妃娘娘的姐姐查到了吗？没有。她是个孤儿，根本就没有父母姐妹。哦，孤儿。<笑>我说兔莉呀、啊，梅妃娘娘的资料你给我搁着，我明天再来看。是，奴才遵命。我走了。<笑>大婶
，严大人，快去救救我们铁生吧！韩大人怎么了？哎呀，皇上降旨，要他娶韩星姑娘，他就疯了。啊、我跟燕青怎么劝都劝不住，您的官比他大，您去劝劝他。呃，他现在在哪儿呢？后花园。风月危在旦夕，这才是你该担忧之处。尹大人，昔日的杭大人，在贵妃官一案是何等的魄力。皇上经常说，杭铁生，国之栋梁啊。可是今天严峰看见的，是只顾儿女情长、自暴自弃的杭铁生。严大人，信，我看见的只是一个不顾国家兴亡、只顾女人的懦夫。皇上看错人了，他看错人了，他有眼无珠。严大人，铁生酒已经醒了。鲜血真能醒酒，那你知道首要之事是什么吗？铁生知道，首要之事是要赶快找到皇上。不，先追捕混江龙，也错了。那那那应该是什么呢？救我呀，笨蛋！哎，尹大人，尹大人。奴才听王爷说得很清楚，您的身世资料都在御书房内。小孙子，到那边看着去。是。娘娘。三更半夜，真想不到啊，在这儿碰到了娘娘。<笑>娘娘是想看看自己的身世资料吗？没有，不是，我是想念皇上，睡不着觉。哦，想念皇上。哎呀。那我也十分想念皇上，可是为了想念皇上，就私闯御书房。娘娘，这与礼不通啊！御书房也不是大人该来的地方。大人为什么在这里？大人又作何解释呢？<笑>是啊，是啊，你我半斤八两，不错。御书房。是我不该来的地方，这可是欺君大罪，我不怕，我认了。难道
，娘娘也像本王一样，有着不可告人的目的吗？<笑>我问过法师，他说娘娘请他做法，明为皇上祈福，暗地里却在超度一个死去的女子。敢问娘娘，这位女子她是谁？啊？她叫什么？你敢审问我？啊，不敢，不敢，不敢，不敢。我可以去问法师啊。法师说，那个超度的女子，她姓梅，娘娘叫她梅姐姐。她是我的亲姐姐，有何不可？哦，亲姐姐。<笑>可是娘娘入宫之时，严峰严大人已经将娘娘的身世调查得一清二楚。娘娘，你根本没有姐妹。那是，那是我的结拜姐妹。哦，结拜姐妹，<笑>在哪儿结拜的？她家住在哪儿？叫什么名字？王爷，你好像非要把我打入天牢不可。可以。等皇上回来以后，我亲自向他认罪伏法。<笑>我说娘娘，你好像知道皇上不会回来了。不，皇上一定会回来。娘娘，你这么有信心吗？因为严大人已经到竹山县去了。只要严大人在那里，只要他与杭铁生联手。那些卑鄙小人的阴谋休想得逞，那些想陷害皇上的狼子野心必定失败。你，小孙子，奴才在。回后宫。是。见到您了，大海，没想到咱们在这儿碰面了，这是老天爷有眼呐！皇上，您的病可真不轻啊！别哭，我没事儿，韩信在外头呢，还没事儿呢。你都昏了半天了，我是诈昏，诈昏，嘘，小声点儿。哎哎，皇上，就这么一个小小的黄毛丫头，让奴才我跟他拼了。哎，你别小看他，他是杀人不眨眼呐。啊？真看不出来。哎，皇上，等有机会，我把他扔在水里。<笑>他的水性比鱼还好呢，别冒险。这么一个小小的女魔头，还这么厉害。哎，有了，皇上，我我到竹山县，我搬救兵去。随时随地都能弄到一条船，来去无踪，飘忽不定。哎，钻到芦苇荡里，十万大军都找不着啊！啊，这张大夫，哎哎哎哎，来了！张大夫，哎哎哎哎，你跟病人啰嗦什么？我，啊哈，望闻问切。问是一门大功夫，我要不问，怎么给病人看病呢？看完病，赶紧走。嗯，我不能离开他，他的伤口已经恶化了。
。我要是不好好给他治几天，他就危险了。真啰嗦。哎，那我是张天行啊！你要是不信我，你别抓我来呀、啊。这就交给你了。皇上呢？铁生呢？到时候，八抬大轿抬去哪儿接你啊？你不必来接我。你送我去就行了，我送你去。别忘了，你还要做我的伴娘呢。韩信，你太过分了。皇上赐婚本来就难以令铁生幸福，就你陪我去，他才会相信。到时候，我要你看着我们成亲。走。猜的一点也没错，朱将军，搜查那些船，一艘也不许漏。两岸渔村、沙洲，每间房子、每个能藏人的地方，都要搜。是，走。这边高一点啊！哎，对对对！嗨、哎、呀，我跟你说过多少次，把那个搬到那边去，你怎么还不动啊？哎，大家听好啊，今天可是县太爷成亲啊，多加把劲儿啊！哎呀，这边歪了嘛，这边高点高点哎，好好干啊！哎呀，给我好好干啊！干嘛呀？布置的跟成亲似的，俗。本来就是为了诚心布置的，嗯，随便弄弄就行了，又不是什么喜事，不是喜事还是丧事啊？哎，你存心跟我唱反调是吧？兄弟有难也不知道帮忙，想想办法。我心仪，您说，我能怎么办呢？有福同享，有难同当。心仪，别的事儿还好说。这事儿怎么同享同当啊？你不能同享同当啊！那你就代劳啊？什么意思啊？咱们呐，干脆给他来一个偷梁换柱。哎，拜堂的时候你就上，反正新娘子蒙着脸也不知道是谁。呃，不行不行不行，您这简直是异想天开啊！不行不行，怎么异想天开了？你让铁生娶别的姑娘，那才叫异想天开呢。他对宁香这么痴情痴意的，你这不是要他的命了吗？哎，你你无所谓啦，反正皇上赐婚也差不到哪儿去啊、呃。啊，那可不行啊，干我什么事儿啊？不行不行，不行啊！哎，宁香，心仪，哎，燕青，姐姐，你不帮我介绍一下吗？这位就是铁生的娘，见过婆婆。啊，你是？我是韩欣啊。啊啊啊！哎呀，还没拜堂呢，不用这么热了。<笑>以后，咱们就是一家人了。啊，哎，你们俩先坐吧，坐吧。<笑>干什么？看见没有，慈眉善目的，一看就是一个温柔的小娇娃耶！你算捡到便宜了。是。啊，哎，海星姑娘啊，我有点事跟你说。来来来，来来。<笑>
家都是女人呐、啊，我可得跟你说实话，<笑>我们铁生啊，可花心了。外面好多女的，这么多女人喜欢他，证明他抢手啊。啊啊！他不光花心呐、啊，他还打女人。打得人家遍体鳞伤啊！你要是过门啊，你可惨了。我就喜欢这样的男人，多有男子气概啊！啊啊！他穷的都没米下锅了，一天三顿饭，顿顿喝粥哎、啊。<笑>这是清官呢、啊，清官好，嫁给清官，人人敬仰，多光荣啊！嗯，我还想做个清官夫人呢。其实也不轻了，他也贪，别人不知道，我还会不知道吗？他贪污腐败，敲诈勒索，无恶不作，令人发指啊！他，听伯伯这么一说，我就更喜欢他了。啊，贪官你也喜欢啊？铁生表面上是一个清官，暗地里捞钱，又有名又有利，手段多高明啊！这样的男人不要才是傻瓜呢！你，啊、你太与众不同了，啊你，你别后悔，我不会后悔的。那你就等着吃苦吧。嗯前面那个草屋，哎，找个人来问问。是，快去。你是这里渔夫？哎，我是这儿的渔夫。这个草棚里头可有人住啊？这个草棚有人住啊？过去没有人，现在有人住了，但是是外地来的。外地来的啊？你怎么知道？我们在这儿讨生活，住在这儿的人，我们怎么会不认识呢？可是啊，前些日子，老看见个姑娘，撑着船在这出出入入的。姑娘，啊，是个呃，生面孔啊。我问你，除了这姑娘之外，你还见到些什么人？这个就不太清楚了。呃，哦哦，有了有了，有一个好像是大夫的来过这儿。朱将军，是。赶快派人包围屋子，是，小心，不可打草惊蛇，是，走，快，快。听好了，给我在周围仔细搜。是，我们进去搜，不要放过任何一处。是，走。尹大人，听说江边爆炸了，船炸了，朱将军，阵亡了，阵亡了。这个是朱将军的佩剑，是我低估了对手，是我害了朱将军。杭大人，我们现在更要冷静一点。要重新部署，杭大人，怎么了，相公？
快告诉我，皇上在什么地方？真不愧是忠臣，新婚之日还想着皇上。你不告诉我，我现在就一剑杀了你！人家都说相公足智多谋，怎么才这一会儿就变成虎豹张飞了？你说什么你？相公设下这喜堂，准备迎娶我的时候，你知道吗？我有多兴奋。明知山有虎，偏向虎山行。我就喜欢你这样的男人。戏既然开了场，就应该演下去。相公怎么能草草收场呢？你到底要些什么？你明明知道，即使我跟你成了亲，你也不会得到幸福的。我得不到的东西，宁香也是想得到。你，宁香到底什么地方得罪你了？你要这么恨她？我恨，所有过得比我好的女人，我都恨。为什么？我本来应该是个无忧无虑的千金小姐，在我这个花样年华的年纪，应该是心中充满了爱，坐在闺房中给心上人绣荷包的时候。可是我的手中没有拿起绣花针，却拿起了剑，心中。没有爱，只有恨。因为从小我就失去了父爱，你知道这一切都拜谁所赐吗？就是我们那个英明伟大皇上，这个双手沾满鲜血的皇上，居然还可以为自己的女儿。找个这么好的女婿，老天有眼吗？老天不公平，我公平，我来做老天。皇上是天底下最可恨的伪君子，我要毁掉他，毁掉宁香就能毁掉皇上。你休想！只要有我在一天，你永远都休想。今夜，等我们办了堂之后，他将失去他最心爱的。简直在痴人说梦！你以为今天晚上还有婚礼吗？快说，皇上在什么地方？今天晚上如果没有婚礼，你就等着见皇上的尸首吧。你敢杀皇上？我现在就一剑杀了你！你杀呀，杀呀！你看是杀了我重要，还是皇上的命重要？你自己选择吧。等着你跟我拜堂。哎呦，不得了了！他的脉搏太弱了，得赶快送医馆针灸啊！你是大夫，你治。我是大夫，可是这车这么颠，我怎么针灸啊？少啰嗦，赶快治，针灸。哎呦，你们你们这不是坑我的功夫吗？呀、嗯！哎呀摔死你！啊、快驾车！哎，驾车！哎哎，快快！哎，这这怎么驾呀？哎呀！啊！哎呦！驾！驾
庞大人，严大人，可有皇上的踪迹？郊外水路全搜遍了，一点线索都没有。我在寒心，性格孤傲，很可能铤而走险，把皇上藏在城中。嗯，有可能，这是兵法的虚实之道。严大人，那县衙的人手，你全带去吧。你可拖住韩信啊！拖延婚礼，这我知道，这交给我吧。嗯，平生，啊，娘，平生，出什么事了？哦、啊啊，没什么事，没什么事。哎呀，我看严大人忙进忙出的，肯定有事。哈、啊，是我要办喜事，严大人加紧巡逻，以防水寇嘛。严大人是吗？啊，夫人放心，没事。要是有事啊，你就跟我说，我帮你。谢谢夫人，这个真没事。哼、嗯，你也是个不会撒谎的人，一撒谎脸就红。我看这事儿小不了。娘，是有事呢。嗯，你看，我就知道嘛。快跟娘说，什么事啊？这皇上赐婚时间太紧了，喜糖布置的太寒酸，严大人是担心落个对皇上不敬的罪名。呃，啊，哎，是啊，是啊。嗨，就这事儿啊，早说呀。行了，放心吧，我给你布置去，保准给你布置的风风光光的。嘿嘿。不告诉令堂大人。哎，我娘是个急性子，万一她知道皇上被挟持了，那可不得了，马上全城的人都会知道这事儿了。我明白。哦，我还有个陆师爷，这事情也不能让他知道。皇上遇难的事情，越少人知道越好。大人做的对。哎，唐大人，崔公公抓到了吗？这混江龙神出鬼没的，崔公公跟着他，简直就像鱼入了大海。哦，对了。你看这个，这是什么？梅妃娘娘派太监搜查了崔公公的住所，这是在他住所搜到的，没错。可是我就不明白，你说这脸谱它它有什么作用啊？嗯，先放在我这儿吧。现在可是四面楚歌，八面风雨，哈奶要小心。哼，放心吧，我是铁生的，不是你捏的。好，我走了。小姐进县衙了，他是不是去杀杭铁生？呃，不，小姐要跟杭铁生成亲。啊，他疯了！公公，你看怎么办？嗯，没关系，还行，交给我，你负责去找皇上。可是皇上不知去向，他没处可去，他肯定是到县衙去找杭铁生了。你们就守在县衙大门口，准能逮到他。是。真漂亮啊，婆婆，哎、你真为我的婚事操心啊。呃、哎，韩信姑娘，我告诉你啊，大夫刚走。大夫。你怎么了？哎，不是我，是铁生。铁生，嗯，他怎么了？哎，别提了。
惨了，劳病。大夫说他，他，我受不了啊！铁生，他病得这么重啊？我为你想啊，不能毁了你呀、啊。这个堂我看就别拜了。铁生有病，我更要嫁他。啊，冲洗呀、啊！啊，哎呀，可是这洗要是冲不好啊，就毁了你一辈子了。我过了门可以照顾铁生，说不定他病就好了。哎呀，这病啊还不能要孩子，不行啊。可得想清楚了，不能生啊、哦，那更好。我就怕孩子。你真是豁达呀，婆婆，您的心思我知道。嗯，你不知道，铁生他，铁生的心上人是林香啊。你，你也知道。我跟宁香情同姐妹，怎么可能不知道呢？哦，婆婆啊，您放心，这件事我自有分寸。皇上都赐婚了，还能有什么分寸呢？皇上赐婚没有办法，可铁生娶了我以后，还可以再娶宁香嘛。她贵为公主，怎么能当小妾啊？那我做小啊？你，你先过门，你也能受这委屈啊？为了铁生，为了宁香，我甘愿做小